Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Allahumma salli alayh Allahumma barik alayh Dasham sinir manobik bibagir shammanito Shupriyo ekanto shikharti bundhura Alhamdulillah अल्लाह ताला शुक्रिया दे कुछ ची अनेक दिन पर ऑनलाइन नेतो मदर क्लास से आजते परे अमर का जो खूबी भालो लग चे तो अमार कथा सुना जाच्चे की ना क्लियर बुझा जाच्चे की ना नहीं दालों को देखते बच्ची वाले को मस्सलाम और अहमदुल्लाह हो जावे जो दी अवश्य लाइव शुद्ध नहीं दालों के देखा जाता है एक तो शुभिदा से लाइव क्लास है, शेटा होलो इखाने करा आशे इटा देखा जाए, बुझा जाए, अब अर करा आश्चर्य नहीं तो भालो गुरी बुझा जाए, नए दलम की क्लियर सुनते बच्चों आम के फेसबुक लाइव एर आरो अनेक गुलो क्लास धुन्ना बात नहीं बोल सके जे शोना जाच्छे अब आरो नन्नो शिक्षक मंडोले लाइव क्लास गुला मैं फॉलो करो ची शिक्षणे अमी देखे ची जे 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 शंखक छात्रों देर उपस्थित थाके पर था तो शेष शंखक छात्रों उपस्थित थाके ना लाइव क्लास से विभिन्नो कारण थकते परे नेटवर्क प्रॉब्लम ऑने केर हाथे होते मोबाइल नहीं अबार ऑने केर होतो फेसबुक के लाइव पे जो था जो हमारे आशा शुजोग है ना अबार ज़ादेर मोबाइल नहीं तादेर उभयवक दर मोबाइले क्लास करते हैं शिकारों ने उभयवक दर बस आधा के मोबाइल के निक आर इडे गुलो होते सभी ऑने इच्छा की तो कारण इच्छा की तो पूरे हाजिर है दी अबार उन नो जगह चले गए लम फेसबुक ब्राउज कर लम क्लासेस शेष अबार हाजिर दिल लम ये तो होता है तभी हम लोग ये रकम आशा कोरी ना ये रकम आशा हम लोग फेसबुक लाइव क्लास ने यार समय मोबाइल आरो विभिन्न नो फंक्शन था के कॉल चले आशे तार पूरे ईमो कॉल आशे ये गुलो कारण है क्लास तो अमरा प्लस अमादो दस्ता पॉइंटलिस्ट थे के ऑलरेडी अमरा दो तीन मिनट शायद ही बाय कोई प्रिय शिक्षक थी बिंदो अमरा जहाँ क्लास करता हूँ क्लासे तुमरा तुम्हारे मने था कर को था क्लासे ढूँके ही अमरा अल्लाह ताला के शरण करता हूँ प्रथमे अब तो अल्लाह ताला के अवश्य शरण करें थी अल्लाह ताला बाकी रास्ते रास्ते हम लोग दो एक टी कथा बोलेंगे। बाकी रास्ते रास्ते कथा बोलेंगे। मस्कने एक टी कॉल ऐसे चिलो इमो। शेकरों ने हमारे लाइन टी भालो एक टी बासे कीना क्लियर क्लास होते हैं कीना पुरुष का धरना मैं जा बोलते अच्छे बुजुर्ग अच्छे कीना। मोहम्मद जमान हसीबुद जमान संभव तो तो मदर मत हमें भालू आरोपी जारी ना शिकारों ने संभव तो बोल ला तो अम्रा एक टा हदीस तुमरा हदीस से ज्ञान अल्हम्दुलिल्लाह मदर अनेक भालो एक टा हदीस अल्हम्दुलिल्लाह भालो आसी तो मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद इब्ने माजा अहमद दारिमी शहो विभिन्न जगह हादिस टर बनाना हुए से शेटा होते हैं शेटा होते हैं अबू हुरायरा रादियल्लाहु ताला अनहु बनाना करें 
রসুল সাল আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে কোনো মানুষ কোনো মানবমণ্ডলী কিংবা কোনো মানুষের সমষ্টি তারা যখন কোনো সভা বস সভায় বসে মাজলিসে বসে একাত্রে কোথাও বসে কোনো উদ্দেশ্যে কোনো মাকসাদ নিয়ে তখন সেখানে যদি তারা আল্লাহ তালা জিকির করে সেখানে তিনটি কাজ হয় কয়টি কাজ হয় তিনটি কাজ হয় লাইন ঠিক আছে তো প্রথম কাজ তোমরা নিশ্চয় জানো আরেকবার স্মরণ করে নিই আমরা প্রথম কাজ হলো মজলিসের সভার সমাবেশের ক্লাসের শুরুতে যদি আমরা আল্লাহ তালাকে স্মরণ করি তাহলে সেখানে তিনটি কাজের মধ্যে প্রথমটি হলো আল্লাহ তালার ফের তারা ওই মজলিসে ওই সমাবেশে ওই শ্রেণীতে ওই ক্লাসে ওই সমাবেশ ফেরেস তারা তাদের ফেরেস তারা তাদেরকে ছেয়ে ফেলে ফেরেস তারা তাদেরকে ছেয়ে ফেলে দুই নাম্বার হলো আল্লাহ তালার অবারিত রহমত অবারিত রহমত এই মজলিসে যারা উপস্থিত আছে তাদেরকে ঢেকে ফেলে তাদেরকে ঢেকে ফেলে তিন নম্বর হল আল্লাহ তালার নিকটস্থ ফেরেস্তা যারা ফেরেস্তাদের কাছে আল্লাহ তালা ওই মজলিসে উপস্থিত বান্দাদের সুখ্যাতি বর্ণনা করেন তাহলে কয়টি কাজ হলো তিনটি মজলিসে বসে আল্লাহ তাকে স্মরণ করলে জেগির করলে তিনটি কাজ হয় আল্লাহ তালা রহমত আল্লাহ তালার ফেরেস তারা ছেয়ে ফেলে আল্লাহ তালা রহমত ঢেকে ফেলে আর আল্লাহ তালা আমাদের শিক্ষা দিয়ে বর্ণনা করেন আপনারা যারা আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিনজনকে ক্লাসে দেখতে পাচ্ছি তিনজনকে ক্লাসে দেখতে পাচ্ছি নাহিদ আলম কাফির উত্তর দিচ্ছে কাফি কক্সবাজার থেকে ক্লাস শুনছে হয় প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির সময় দোয়া করতে হয় আল্লাহ এই বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের জন্য রহমত তো কাফি রহমতের মধ্যে আছে ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের বেশি সময় ক্ষেপণ করার সুযোগ নাই কারণ রুটিন অনুযায়ী ক্লাস হচ্ছে তো আমি আজকে তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সেটা হলো বাক রীতি তোমরা জানো যে বাক মানে হচ্ছে কথা আর রীতি মানে হচ্ছে নিয়ম কথা বলার নিয়ম বাক থেকে বাক্য আমরা যে কথা বলি এগুলোকে আমরা বাক্য বলি এই বাক্যগুলোরও কিছু নিয়ম আছে ব্যবহারের আমরা অনেক সময় বাক্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলেও সামান্যতম পরিবর্তন করার জন্য কোনো বর্ণ বসালেও বাক্যের অর্থ পাল্টে যায় বাক্যের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় এটাকে বলে বাক্য যুগলের অর্থ পার্থক্য আমরা প্রথম কি বলেছি প্রথম বলেছি বাকৃতি সেখান থেকে বাক্য রীতি এরপর হলো বাক্য যুগলের অর্থ অর্থ ভিন্নতা অর্থ ভিন্নতা এটাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণের ভাষায় বিভিন্নার্থক শব্দ বলতে পারি মানে এক একটা শব্দের নানান ধরনের অর্থ থাকে আবার এই শব্দগুলো একই শব্দকে আমরা একই শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ করে আমরা আমাদের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারি তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাকৃতি অথবা বাক্যরীতি অথবা আমরা সবাই বোঝার জন্য বলতে পারি যে আমরা যে শব্দগুলো বলি যে বাক্যগুলো বলি এগুলোর বিভিন্ন একই শব্দের একই বাক্যের বিভিন্ন অর্থ তোমরা তোমাদের কাছে যে দশম শ্রেণীর নবম দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বই আছে এই ব্যাকরণ বইয়ে পৃষ্ঠা হলো দুটো দুই জায়গায় আমরা আজকের আলোচনাটা দুই জায়গায় আছে একটা হচ্ছে বাক্য যুগলের অর্থ পার্থক্য এটি হচ্ছে না বিভিন্নার্থক শব্দ বিভিন্নার্থক শব্দ আছে একশো অষ্টাশি একশো উননব্বই পৃষ্ঠায় আর বাক্যরীতি এটি আছে একশো সাতাত্তর থেকে একশো উনআশি পৃষ্ঠায় বাক্যরীতি আছে একশো সাতাত্তর থেকে একশো উনআশি পৃষ্ঠায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিনজনকে ক্লাসে পেয়েছি অসুবিধা নেই আমাদের এই লাইভ ক্লাসগুলো 
পরবর্তীতে যে কেউ দেখার সুযোগ থাকে তারা দেখে নিতে পারবে আবার পরবর্তীতে প্রশ্ন থাকলে সেটাও কমন কমেন্ট বক্সে আমরা লিখে জানতে পারি তবে সরাসরি ক্লাস করা বোঝা আর পরবর্তীতে শোনার মধ্যে তেমন মনোযোগ থাকে না তেমন মনোযোগ থাকে না আমি আমি সব সময় বলি যে আমরা ক্লাস নিয়ে ডিজিটাল ছাত্রদের যে ছাত্ররা আমরা আমরা হচ্ছে অ্যানালগ ছাত্ররা হচ্ছে ডিজিটাল পূর্বতে ছাত্ররা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো বুঝে অনেক বেশি বুঝে আবার এখনকার সময়ের ছাত্ররা অনেক বেশি অল্প সময়ে অল্প বয়সে পরিপক্ক হয়ে যায় তাদের অনেক বুদ্ধি অনেক প্রশ্ন উত্তর তারা নিজেরা চিন্তা গবেষণা করে দিয়ে দেয় এবং সেটা যৌক্তিকও বটে যেমন আমি একটা কৌতুক তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমাদের খেয়াল থাকার কথা পিলার শব্দের ইংরেজি ছাত্র শিক্ষকে জিজ্ঞেস করছে স্যার বলেন তো পিলার বানানটা কিভাবে হবে তো বলছে পি আই এল এ আর পিলার তো ছাত্র কিন্তু শিক্ষককে আটকানোর জন্য সকালে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে আসছে পিলার বানান কি হবে সেখানে বড় ভাই বলে দিয়েছে পি আই ডবল এল এ আর পিলার তো শিক্ষক যখন এল একটা কম বললেন পি আই এল এ আর পিলার বললেন ছাত্র সাথে সাথে বলে ছাত্র সাথে সাথে বলে স্যার আমার বড় ভাই যে বলল পি আই ডবল এল এ আর পিলার এটাই হচ্ছে সঠিক শিক্ষক ভেবা চাকা খেয়ে গেলেন তো ও ছাত্রের কাছে তো হার মানা যায় না ছাত্রের কাছে সব সময় জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব নিয়ে থাকতে হয় সব জ্ঞানই এরকম বুঝাইতে হয় অথবা ছাত্রের কাছে না বলাটা লজ্জার বিষয় শিক্ষক বললেন শোনো দুইটাই সঠিক পি আই এল এ আর পিলার এটাও সঠিক পি আই ডবল এল এ আর পিলার এটাও সঠিক তো ছাত্র বলো স্যার দুইটা কীভাবে সঠিক হয় শিক্ষক বললেন শোনো পি আই এল এ আর পিলার যদি একটা এল দিই পিলার একটু নরম হয় আর পি আই ডবল এল এ আর ডবল এল যদি দিই পিলার একটু পাকাপোক্ত হয় মনে আছে না কতটা তোমাদের আছে তো তোমরা ডিজিটাল ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের জন্য তোমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যে ডিজিটাল ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন এখানে কিন্তু আমি আমার মনে হচ্ছে না তোমরা সবাই ডিজিটাল কারণ অনেকের মধ্যে মাত্র তিনজন চারজন আবার দেখি চার থেকে দুইয়ে চলে যায় দুই থেকে একে চলে যায় মাঝে মধ্যে দেখি একেবারেই নাই আচ্ছা যাই হোক তো আমরা আলোচনায় ফিরে আসি বাক্য রীতি বা বাকৃতি আমরা যদি কেউ যদি কাউকে যদি জিজ্ঞেস করে আচ্ছা বাকৃতিটা কি বাক্য রীতিটা কি তাহলে একটা সংজ্ঞার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কোনো শব্দ আমার সাথে সাথে বলো তোমরা কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের দিক দিয়ে যখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে মানে একটা শব্দ বা কিছু শব্দ বাক্যে বসছে বাক্যে বসার পরে অর্থের দিক দিয়ে এরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে বা বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন ওই শব্দগুলাকে যারা বাক্যে বসে বিশিষ্ট বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করেছে বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে ওই শব্দগুলোকে শব্দ সমষ্টিকে বাক্য রীতি বলে তো আমরা এবার প্র্যাকটিসে চলে যাই বাক্য রীতি ও সাথে আবার আমরা এটা একটু বলে নিই বাক্য রীতির যে শব্দগুলো বাকৃতির যে কথাগুলো এগুলোর সাথে পদের সম্পর্ক আছে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পদ বিভক্ত যুক্ত শব্দকে পদ বলে পদের প্রকার ভেদ আসছে যেমন বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় এবং ক্রিয়াপদ তো আমরা জানি যে নাম বোঝালে ব্যক্তির নাম স্থানের নাম জাতির নাম দ্রব্যের নাম গুণের নাম সমষ্টির নাম এটা হচ্ছে বিশেষ্য আর গুণ সংখ্যা পরিমাণ এগুলো বোঝালে বিশেষণ আর যে পদ দ্বারা কাজ করা বোঝায় তাকে বলে ক্রিয়াপদ তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো সবাই যারা আসো মাঝে মধ্যে যদি তোমরা কমেন্ট না করো তাহলে আমি আমার বোঝার উপায় নেই যে তোমরা আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছ কি না তবে ভরসা আছে যে তোমরা কোনো কারণে এখন অমনোযোগী হলে কিংবা লাইনে থাকতে না পারলে ক্লাস ফলো করতে না পারলে তোমাদের গ্রুপে ঢুকে পরে তোমরা আবার দেখতে পারবে তো আমরা আজকে এই বিশেষ্য এই বিশেষ্য এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের 
177 পৃষ্ঠা 177 পৃষ্ঠা অবশ্য 77 পৃষ্ঠা 77 লেখা নাই 176 এর পরেই শুরু হয়েছে বাকৃতি বা আকৃতি তোমরা বুঝতে পারবে বাগধারা অধ্যায়ে গেলে বাগধারা তো আমরা আজকে কিছু শব্দ দিয়ে অনুশীলন করার চেষ্টা করব শব্দগুলো তোমরা প্রথমে আমার কথাগুলো খেয়াল করবে খুব মজা লাগবে তোমাদের কাছে দেখবে যে এক একটা শব্দ দিয়ে আমরা মানে একটা বিশেষ্যবাচক শব্দ দিয়ে শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দ যোগ করে আমরা কত রকমের অর্থ পেতে পারি আমরা শুরুতেই আমাদের মাথা দিয়ে শুরু করি আল্লাহ তালার নিয়ামত সব নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সেই জন্য আমাদের বিবেক বুদ্ধি মাথা এগুলো সব সময় সৎ কাজে ভালো কাজে পুণ্য কাজে আমাদের খরচ করতে দেখতে হবে আচ্ছা এবার উদাহরণটা শুনো একটু মনোযোগ দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসো তোমরা আমি যদি একটা বাক্য বলি ছেলেটার অঙ্কে মাথা নেই ছেলেটার অঙ্কে মাথা নেই তোমরা বুঝে গেছো এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে মানে ছেলেটার অঙ্কের বুদ্ধি নেই আচ্ছা চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা এরকম বলি না আমরা চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা কি বোঝাচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো যে বোঝাচ্ছে যে চৌধুরী সাহেব সমাজের নেতা অথবা সমাজের মধ্যে তিনি সেরা অথবা সমাজের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিপদে আপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু বিপদে আপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু কি বুঝতে পারছো তোমরা হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারছো বিপদে আপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু এই মাথার অর্থ হচ্ছে সাহায্য করা এই মাথার অর্থ হলো সাহায্য করা তোমরা বুঝতে পারলে প্রশ্ন করবে অথবা তোমাদের কোনো সাথে যোগ করা তাহলে সেই কমেন্ট করে জানাতে পারো আর যারা বুঝতে পারছো না সময়ের অভাবে সময় কম থাকায় বেশিক্ষণ সাধারণ মধ্যে থাকতেও পারবো না তখন তোমরা লাইফ সে আর দেখে নিও সময় করে এরপর যদি বলি ওষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে ওষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে এর অর্থ কি মানে রোগীর মাথায় যন্ত্রণা হয়েছে প্রথমটা ছিল কি অঙ্কে মাথা নেই মানে তার বুদ্ধি নাই পরেরটা ছিল কি চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা মানে চৌধুরী সাহেব সমাজের সেরা পরেরটা ছিল বিপদে আপদে যে মাথা দেয় এই মাথার অর্থ হলো সাহায্য করে এখন যে মাথা ধরেছে এটা হচ্ছে যন্ত্রণা এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না কি হবে এই প্রশ্ন এই মাথা পাতা মানে কি এই মাথা পাতা মানে হচ্ছে সম্মত হওয়া মানে এই কাজে আমার সম্মতি নাই আমি মাথা পাততে পারি না আমি মাথা পাততে পারি না এরপর যদি আরেকটা উদাহরণ বলি অতি আদর দিয়ে ছেলেটির খেয়েও না অতি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেয়েও না এটার অর্থ কি নষ্ট করো না বেশি আদরে যে শাসন না থাকে আমার আব্বা একটা কথা সব সময় বলতেন যে শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে মানে শাসন করা কার জন্য সাজে যিনি আদর করেন শাসন করবেন আদর করবেন আদর করবেন শাসন করবেন যে কোনো একটা যদি হয় শাসন 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 তাহলে বিগড়ে যাবে সন্তান সন্ততি ছাত্ররা অথবা সবসময় আদর 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 তখনও বিগড়ে যাবে সেই জন্য ভারসাম্য থাকা লাগবে আরও একজন আমরা চারজন লাইভে আছে দেখতে পাচ্ছি অতি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেয়ে না অর্থ কি অর্থ হলো মাথা ছেলেটিকে নষ্ট করো না ছেলেটিকে নষ্ট করো না আর একটা উদাহরণ যদি আমরা বলি ও যদিও কথাটি ঠিক নয় অনেকের সমালোচনা আছে তারপরও সাহিত্যিকের সাহিত্যের ভাষায় লিখেছেন যে লিখেছেন ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমার পরে ঠেকাই মাথা এই মাথা সম্মান করা মানে প্রণাম করা কুর্নিস করা এত অল্পে মাথা গরম করলে চলবে না এত অল্পে মাথা গরম করলে চলবে না বলো তো এটার অর্থ কি এটার অর্থ হলো আহ ওসমা কক্সবাজারে সেখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে নেটে প্রবলেম তো আশা করি সে পরে আমাদের ক্লাস দেখতে পারবে এখন যখন সে দেখতে পারবে তুমি যতক্ষণ আমার সাথে থাকতে পারো থাকো আহ 
বলছিলাম এত অল্পে মাথা গরম করলে চলবে না অর্থ কি অর্থ হলো চোট যাওয়া যাবে চলে যাওয়া যাবে না বীর পুরুষ হচ্ছে সেই ব্যক্তি হাদিসের ভাষায় বীর পুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের রাগকে দমন করতে পারে বাহু বলে বীর হওয়া যায় না ক্ষমতার বলে বীর হওয়া যায় না অর্থের বলে বীর হওয়া যায় না সাময়িক হওয়া যায় কিন্তু এটা সাময়িক কিন্তু প্রকৃত বীর হলো সেই ব্যক্তি যে তার ক্রোধকে রাগকে দমন করতে পারে যাই হোক চোখের মাথা খেয়েছো চোখের মাথা খেয়েছো চোখের আবার মাথা আছে কিন্তু আমরা বলি চোখের মাথা খেয়েছো হ্যাঁ এই মাথা খাওয়া মানে হচ্ছে চোখের মানে অন্ধ হয়ে আর তুমি অন্ধ হয়েছো দেখো না এই জন্য বলে চোখের মাথা খেয়েছো তাহলে এই চোখের মাথা বোঝানো হচ্ছে অন্ধ হয়ে যাওয়া অন্ধ হয়ে যাওয়া এরপর আমরা বলি মাথার দিব্য করো অথবা মাথার দিব্য করো তুমি সেখানে যাবে না মাথার দিব্য মাথার শপথ মাথার কসম তোমরা নিশ্চয় পড়েছ যে যখন তখন যেখানে সেখানে কসম করা যাবে না আবার অনর্থক অযথা কসম করলে কি করতে হয় সেটাও তোমরা জানো না জানলে তোমরা জেনে নিবে মাথার দিব্য করো তুমি সেখানে যাবে না এটা হচ্ছে শপথ মাথার দিব্য মানে আমার মাথার শপথ আমরা অনেকগুলো মাথা দিয়ে অনেকগুলো অর্থ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আমরা দেখতে পেলাম যদি আমরা হাত শব্দটা দিয়ে ব্যবহার করি দেখো মাথা হচ্ছে একটা বিশেষ্য বাচক শব্দ আমরা এখন বিশেষ পদের শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে আজকে আলোচনা করছি চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে তার মানে কি চাকরটা ছিল অসাধু অসৎ চোর যখন আসে তখন সহজেই এই চাকরকে সে ঘুষ দিয়ে টাকা দিয়ে কিংবা কোনো লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলেছে যে তোমার গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকতে তুমি আমাকে সহায়তা করো তাহলে এই করা মানে হচ্ছে বসীভূত করা অবৈধ কাজে অন্যায় কাজে একমত করে ফেলা আরেকটা আমরা উদাহরণ দেখি এ ব্যাপারে আমার হাত নেই এ ব্যাপারে আমার হাত নেই আমি উদাহরণগুলো তোমরা তোমাদের বইতে এই উদাহরণগুলো সবগুলো পাবে না ডক্টর শাহজান মন্দিরের একটা ব্যাকরণ বই আছে আমি এই বই থেকে তোমাদের উদাহরণগুলো দিচ্ছি এটার একটা কারণ আছে সুবিধা আছে আবার অসুবিধাও আছে তোমাদের বইতে যে উদাহরণগুলো আছে এগুলো তোমরা বই খুললেই দেখতে পাও আমরা যদি কিছু ভিন্ন উদাহরণ দিয়ে জানি তাহলে আমাদের আরও অনেক কিছু জানা হয় অনেকগুলো শব্দ অনেকগুলো উদাহরণ আমাদের মাথায় আসে এর সুবিধা আছে সে কারণে এরপর এই ব্যাপারে আমার হাত নেই আমরা বলি না যে এই ব্যাপারে আমার কোনো হাত নাই অর্থ হচ্ছে এই ব্যাপারে আমার কোনো সম্বন্ধ নাই কোনো প্রভাব নাই এ ব্যাপারে আমার কিছু ছিল না কোনো ভূমিকা ছিল না অনেক দিন পর তাকে হাতে পেয়েছি এবার বলো তো অর্থ কি হবে অনেক দিন পর তাকে হাতে পেয়েছি হাতে পেয়েছি মানে কি তার নাগাল পেয়েছি তাকে আয়ত্তে পেয়েছি তাকে আমার আয়ত্তের মধ্যে আওতার মধ্যে পেয়ে গেছি আচ্ছা এরপর যদি বলি আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না এই যে দেখো এখন করোন পরিস্থিতিতে অনেক মানুষ কর্মহীন বেকার চাকরি করত চাকরি নেই তো বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত পরিবারে বসবাস করেন যাদের অবস্থা মাঝামাঝি তারা কিন্তু কারো কাছে হাত পাততে পারে না তো এই জন্য আমাদের এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমরা যারা যে যেখানে আছি আমাদের প্রতিবেশী বিশেষ করে প্রথম আত্মীয়জন এর প্রতিবেশী এরপরে আমাদের চেনা জানার মধ্যে এরকম মধ্যবিত্ত পরিবারের তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা নিয়মিত কথাবার্তা বললে কিংবা যোগাযোগ হলে কথায় কথায় তাদের সাথে সু তাদের সুখ দুঃখ শেয়ার করলে তোমরা জানতে পারবে অথবা কথায় কথায় হয়তো বল বলতেও পারে যে আমি এই বর্তমানে এই অসুবিধায় আছি তখন তোমরা তোমাদের সাধ্য মতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি আমার কাছে তো একশো টাকা নেই একশো টাকা প্রয়োজন নেই এক টাকা দশ টাকা বিশ টাকা দিয়েও সহযোগিতা করা যায় অথবা কিছু টাকা জমিয়ে তোমরা ছাত্র মানুষ তোমাদের কাছে টাকা থাকার কথা না এইগুলো এম সিকিউ আসবে কিভাবে এম সিকিউতে বাগধারা আসে বাগধারা যে আসে তোমরা নিশ্চয়ই জানো এবং 
আমি যে পয়েন্টগুলো শিরোনামগুলো বলেছিলাম বাকৃতি বাক্যরীতি বাগধারা বাক্যযুগলের অর্থ বিভিন্নার্থক শব্দ বিভিন্ন শব্দের বিশিষ্ট অর্থের প্রয়োগ শব্দ থেকেই প্রশ্ন আসে আর প্রত্যেক পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে একটা দুটো প্রশ্ন থাকে সে কারণে এটি আছে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তো আমরা আমাদের সাধ্য মতো আমাদের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা তোমাদের সহপাঠী যারা মাদ্রাসায় সিনিয়র জুনিয়র বা কিংবা এক ক্লাসে পড়ো তোমরাও তোমাদের খোঁজ খবর রাখতে পারো হতে পারে কেউ না কেউ হয়তো কষ্টে আছে যন্ত্রণায় আছে আর যদি সেটি না হয় তোমরা জানো রাসুলের হাদিস যে এক মমিন আরেক মমিনকে দেখে এক মুসলমান মুসলমান দেখে হাসলেও সদাকার সব পাওয়া যায় খোঁজ খবর নেওয়ার সব তো অবশ্যই পাবে সাথে সহযোগিতা যদি সুযোগ পাও এটা আরও বেশি কল্যাণকর তো যাই হোক আমরা একটা উদাহরণ আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না এটার অর্থ হচ্ছে আমি কারো কাছে দয়া দিতে পারবো না অনুগ্রহ চাইতে পারবো না আর একটা উদাহরণ যদি আমরা বলি এক সপ্তাহ ধরে কাষ্ঠিতে হাত দিতে পারিনি এক সপ্তাহ ধরে ধরে কাষ্ঠিতে হাত দিতে পারেনি এই হাত দেওয়া অর্থ হচ্ছে কাজে লাগা মানে এক সপ্তাহ ধরে হাত দিতে পারেনি মানে আমি কাজে লাগতে পারিনি গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয় গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয় অর্থ কি মানে মারা গরিবকে মারা ভালো নয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আমরা যদি অনুসরণ করি আমরা দেখব তিনি সবার সাথে সুন্দর আচরণ করেছেন আমরাও চেষ্টা করব রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই সেই চরিত্র আমাদের মধ্যে ধারণ করার জন্য আমরা আমাদের অধীন আমরা আমাদের যারা যারা চাকরি করে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ যারা আমাদেরকে খুব সম্মান করে তাদেরকেও আমাদের সম্মান করা দরকার নাহিদ আলম বলছে স্যার কি পড়া কি পড়া বলতে আমরা কি পড়ছি এখন সেটি নাকি আগামীতে কি পড়া সেটা আমি দুটোর উত্তর দিয়ে দিই এখন পড়ছি আমরা বাকৃতি বাকৃতি আর সামনে কি পড়া এটা আমরা ক্লাসের শেষে বলবো ইনশাল্লাহ এরপর জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে এটা হচ্ছে ভাগ্য গণনা তোমরা জানো কেউ যদি ভাগ্য গণনা করায় তাহলে এটি এই কাজটি বৈধ নয় এটা একটা অবৈধ কাজ একজন মুসলমান একজন মমিন ব্যক্তি ভাগ্য গণনা কখনোই করতে পারে না তো জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে এটার অর্থ হচ্ছে এটার অর্থ কি যে ভাগ্য গণনা করা ডাক্তার ইসলাম সাহেবের হাতে যশ আছে ডাক্তার ইসলাম সাহেবের হাতে যশ আছে বুঝে গেছি আমরা কি কি বুঝলাম বলো তো যে ডাক্তার সাহেবের হাত অনেক ভালো মানে তিনি একজন পরিপক্ক ডাক্তার একজন বিজ্ঞ ডাক্তার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এটাকে আমরা বলি তার হাতে যশ আছে আমরা মাঝে মধ্যে বলি একটু হাত চালাও একটু জোরে হাত চালাও অনেক কাজ বাকি একটু জোরে হাত চালাও অনেক কাজ বাকি এটার অর্থ কি মানে একটু হাত তাত চালাও অর্থ হচ্ছে তাড়াতাড়ি করা তাড়াতাড়ি করা এরপরে আমরা বলি ভাই আর বকো না আর বকো না বকা বকি আর করো না তোমার কাছে হাত জোট করছে বলো তো এই হাত জোট অর্থ কি এই হাত জোট অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া দুঃখ প্রকাশ করা চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে বলো তো কি হতে পারে মানে চেষ্টা করলে দক্ষ হওয়া যাবে আল্লাহ তালা তাকে পছন্দ করেন যে চেষ্টা করে যে চেষ্টা করে না বসে বসে জিগির করে তার চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা তেমন একটা থাকে না আমরা যেরকম পরীক্ষার আগে অনেক প্রস্তুতি নিই মানে এটা আমাদের চেষ্টা যদি বলি না আমাকে দিয়ে তো আর হচ্ছে না ফিল করেছি কয়েকবার এরকম হতাশ হলে চলবে না দুশ্চিন্তাও করা যাবে না আবার হতাশও হওয়া যাবে না চেষ্টা করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের ক্লাস আমরা ত্রিশ মিনিট সময় অতিবাহিত করেছি আর পাঁচ মিনিট সময় বাকি আছে আর পাঁচ মিনিট সময় বাকি আছে তো আজকে আমি যে অনেকগুলো মাথা এবং হাত দিয়ে অনেকগুলো শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আমরা বুঝিয়েছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না এই বিষয়ে তাহলে প্রশ্ন করতে পারো তোমরা প্রশ্ন লিখতে লিখতে আমি তোমাদেরকে ছোট্ট একটা গল্প বলি সেটি হচ্ছে সমুদ্র চারি কিছু মানুষ তারা জাহাজে করে জাহাজে করে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়েছে অনেক সময় এরকম হয় মাঝপথে যাওয়ার পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জাহাজ ডুবে গেছে সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে ডুবে যাওয়ার পরে কে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না একজন যাত্রী সমুদ্রে ভাসতে 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 সে একটা কিনারায় ডাঙায় আসলো কিনারায় আসলো সমুদ্রের কিনারায় এসে দেখলো সেখানে একটা জঙ্গল জঙ্গলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউই নাই তার আশেপাশে অনেক অপেক্ষার পর সে বুঝতে পারলো যে এইভাবে অপেক্ষা করলে আর সময় অতিবাহিত করে ঠিক এইভাবে অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত করা ঠিক হবে না ওই যে চেষ্টার কথা বললাম আমি একটু চেষ্টা করি আমার তো থাকতে হবে খেতে হবে তখন সে নিজের মতো করে তাকার থাকার চেষ্টা থাকার ব্যবস্থার চেষ্টা করলো খাবারের আয়োজনের চেষ্টা করছে তো প্রথম দিন গেল দ্বিতীয় দিন গেল সে তার কাজকর্ম শেষ করে নদীর কিনারায় আর সমুদ্রের কিনারায় আসে কোনো আগন্তুক আসে কি না কিন্তু না কোনো আগন্তুকের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না এভাবে যেতে 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 অনেক দিন চলে গেল সেখানে সে অভ্যস্ত হয়ে গেল অভ্যস্ত হয়ে এবং সে নিজেকে এই বললে প্রভুত দিতে লাগলো বুঝাতে লাগলো যে আমার মনে হয় এইখানে আমার সাথে জানতে হবে আল্লাহকে সবসময় বলে তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্তি দান করো আর আমি এখানে যেভাবে আছি আমাকে নিরাপদে রাখো একদিন সে তার তার কোনো এক প্রয়োজনে সে একটা কুড়িগর বানিয়েছিল থাকার জন্য সেই কুড়িগর থেকে অনেক দূরে গেল দূরে গিয়ে যখন সে ফিরে আসলো ফিরে আসে কাছাকাছি এসে দেখে তার যে ঘরটি সে তৈরি করেছিল সেই ঘরটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অনেক ধোঁয়া কালো ধোঁয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সে তখন বলল আল্লাহ আমার এই শেষ সম্বলটুকু তুমি নিয়ে নিলে আমি তোমার উপর এত ভরসা করলাম এত দোয়া করলাম তোমার কাছে কিন্তু আজকে আমার শেষ সম্বলটুকুও নাই আফসোস করতে লাগলো সে এমন সময় দেখলো অনেক দূরে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে খুশিতে তার মন ভরে গেল সে আরও কিনারায় গেল কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সে সে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখলো জাহাজটা সে যেখানে আসে এই অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসছে আস্তে 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 জাহাজ কিনারায় আসলো জাহাজ নোঙর করল জাহাজের অধিবাসীদের কাছে সে দৌড় দিয়ে গেল বলল কি ব্যাপার তোমরা এখানে কেন আসলে তখন জাহাজের লোকজন বলল যে ওই যে এখানে আগুন এবং কালো ধোঁয়া এই আমরা ধোঁয়া আমাদের আমরা জাহাজ থেকে দেখতে পেয়েছি এবং দেখে আমরা বুঝলাম যে এখানে কোনো মানুষ বিপদে আছে কারণ আগেকার দিনে অথবা সংকেত দেওয়ার জন্য জাহাজের বা কোনো জায়গায় সংকেত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করা হতো তো দেখো বিষয়টা কি এই লোকটা ধৈর্য ধারণ করেছিল ধৈর্য ধারণ করার পরে অলৌকিকভাবে আমরা এটাকে অবশ্যই বলবো যে আল্লাহ তালার সাহায্য তার ঘরটা পড়ে গেল বিনিময় সে সেই জঙ্গল থেকে সে উদ্ধার পেয়ে গেল আল্লাহ তালা তার জন্য এটা একটা উসিলা করে দিলেন যে আগুন লাগুক আগুনটা ধোঁয়া বের হোক সেই ধোঁয়াটা অন্য কেউ দেখুক তাকে উদ্ধার করতে আসুক এভাবে সে উদ্ধার পেয়ে গেল এই গল্পটার মাধ্যমে আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা আমরা বর্তমান সময়ে এটাকে আমরা বিপদ বলে অনেকেই কিন্তু আমরা বলি এটা আল্লাহ তালা নিয়ামত করোনা পরিস্থিতি করোনা ভাইরাস আমরা কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা বিপদগ্রস্ততার কথা চিন্তা না করে আল্লাহর কাছে আমরা সব সময় এই ভরসায় থাকবো যে অচিরেই অল্প সময়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এখন যে একটি রুটিনের মধ্যে রেখেছেন ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে আসি আমরা এই পরিস্থিতি বেশি দিন কিন্তু থাকবে না এটার অবশ্য অনেক সুফল আছে আজকে আর সময় নেই আমরা এবং এইটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় প্রাসঙ্গিকভাবে বললাম তো আমরা এই বিপদের সময়ে আমরা আমাদের সময়গুলোকে কাজে লাগাবো কারণ সময় আমাদের কাছে একটা বিরাট নেয়ামত বিরাট নেয়ামত আমরা সব সময় জিকির আজকারে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখবো ছোট ছোট জিকিরগুলো আছে আমি ক্লাসেও তোমাদেরকে বলি অনেক সময় নিজে করাইও যে আমরা সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো আমরা চলতে ফিরতে বসতে আমরা এখন মাস এগুলো করবো আর যেহেতু আমরা ঘরে থাকি ঘরে থেকে আমরা এখন মোবাইল ফেসবুক অনলাইন ছাড়া সামনে নষ্ট করার মতো আমাদের কোনো সুযোগ এখন বেশি নাই যেহেতু পরিবারের সাথে থাকি তোমরা বেশি বেশি এগুলো ইউজ করবে কিন্তু খুব বেশি ব্যবহার করবে না তার চেয়ে করে তোমরা এবাদত বন্দি করার চেষ্টা করবে কারণ তোমাদের এবাদত আল্লাহ তালা খুব বেশি পছন্দ করেন আর আমার জন্য আমাদের তোমাদের শিক্ষক মণ্ডলীর জন্য তানজিমুল উম্মার জন্য তোমরা দোয়া করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এই সময়টুকু নিলাম তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না কমেন্ট বক্সের প্রশ্ন আসবেই অপেক্ষা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কোনো প্রশ্ন আসেনি আর এই মুহূর্তে অনলাইনে আছে তিনজন তো আমি সর্বশেষ যে তিনজন আছে তোমাদেরকে অনেক অনেক মোবারক বা শুক্রিয়া জানাচ্ছি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তালা শুক্রিয়া জানাই আর আমি যে বাক্যগুলো বললাম যে উদাহরণগুলো বললাম কয়টি তোমাদের মনে থাকে সেই কয়টি তোমরা একটু খাতায় লিখে নিবি আর তোমাদের বইটা খুলে একশো সাতাত্তর পৃষ্ঠায় 
সেখানেও মাথা এবং হাত দিয়ে কিছু বাক্য লেখা আছে তোমরা এগুলো পড়ে নিবে বাসায় তো আমাদের সময় শেষ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমাদের সবাইকে সুস্থ সুন্দর নিরাপদে রাখুন সুবাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত